Siema, dzisiaj ja jestem czołówką. Mikołaj miał narysować milion rysunków, ale jak zwykle wyszło do dupy. Co? Oż ty w mordę! To co już? Drodzy Persiwalianie, zebraliśmy się tutaj oto na tym spotkaniu, żeby opowiedzieć Wam o nowej płycie Persiwala Schuttenbacha. Płyta nosi tytuł... Tada! Dzikie pola. Co? To jest dziki tur, wiem. Dobra, przerobisz to potem w tym wiesz. Jest, Słuchajcie, jest Deadpool i Dziki Pool. Dzikie pola. Płyta, jak sama nazwa wskazuje, a dla tych, co jeszcze nie wychwycili kontekstu, Dzikie pola tak nazywały się ogromne połacie stepu na wschodzie Rzeczypospolitej, czyli na dzisiejszej Ukrainie. Dobra, i miałeś mówić zmię źle. I co? Zaraziłem to mi, się. To mi zarzucają, że ja nie mówię zwięźla, ja mówię najbardziej, najbardziej no, na bardziej, świecie. Bardziej, najbardziej, co najbardziej? No najbardziej zwięźla. Dwa, trzy i... Kurde! Dobra. Raz, dwa, raz, dwa, trzy i... A, prawie. A mamy to. <głos> mamy płytę. Jak każda płyta Persiwala Schuttenbacha, płyta Dzikie Pola jest płytą koncepcyjną, czyli opowiada jedną historię. Każdy utwór opowiada jakąś część tej historii. Historia dzieje się na dzikich polach w XVII, XVI wieku. Dokładnie autor nie określił, kiedy to się dzieje. Trzeci, nie? Tak. tak? Co najfajniejszego, moim zdaniem, będzie na nadchodzącej płycie. Co takiego fajnego na tej płycie będzie? A nie wiem. Będą blasty. Będą blasty i podwójna stopa. Cała koncepcja albumu i przede wszystkim yy, koncepcja, której chyba nie do końca jeszcze mogę yy, zdradzać, powiedzmy, to będzie połączenie yy, gatunków yy, muzyki ciężkiej oraz yy, klasycznej. Wszystko wyjdzie yy, już niedługo i sami ocenicie, tak naprawdę. Ale przede, przede wszystkim to, że będzie to pierwsza, e, tak naprawdę, w, no, pierwsza mocna, taka naprawdę metalowa płyta zespołu Percival Schuttenbach. I nie będzie blastów. No dobra, no będą. Historia zawarta na płycie jest dosyć smutna. O niej dokładnie i oraz o każdym z utworów opowiemy osobno w odcinku Q&A poświęconym płycie Dzikie Pola. Chciałem tylko zaznaczyć, że to jest w dalszym ciągu, nie odchodzimy za bardzo temat, od tematów historycznych, tylko przenosimy się troszeczkę w czasie do, do okolic XVII wieku. Jeżeli chodzi o słowiaństwo, to też za bardzo nie odbiegamy, bo ta płyta łączy się pewnymi aspektami z płytą z Fantewit wcześniejszą, ale tego to już w ogóle Wam teraz nie zdradzę, to później Wam opowiemy, jak się łączy, w jaki sposób. E, tak, nowa płyta, no cóż mogę powiedzieć, że za dużo na niej nie nagrałem. To tak? No. No, tak, to tak. Tak, pozdrawiam z tego miejsca tutaj Mariusza i Joannę, którzy są odpowiedzialni za wyroby ze srebra i nie tylko. I zrobią takie customowe rzeczy. I bardzo serdecznie polecamy jako zespół i ja osobiście jako Francek. Tak, no za to, że mogę chodzić w tej koszulce, to muszę Mariowi płacić tak gdzieś 500 zł za miesiąc. No. Bo to nie są tanie rzeczy. A co możemy zdradzić? Jaki utwór z tej płyty będzie w dzisiejszym odcinku? Żeby potem Kasia nie musiała w kuchni tego nagrywać. 
<głos> w dzisiejszym odcinku będzie trzeci z kolei utwór z płyty Dzikie Pola pod tytułem Rytuał. I o nim też więcej opowiemy w Q&A, a teraz tylko to, że... Że co? No nie wiem, tu wymyślasz. <głos> wymyślasz na bieżąco, no. Się i posłuchajcie. No, no, no właśnie, posłuchajcie temu. sobie, co będziemy Wam tu opowiadać. Jest troszeczkę inny w klimacie, może Was troszkę zaskoczyć. Bo na razie macie do czynienia z jednym utworem, jeszcze przez chwilę tak pozostanie, yy, bo do wydania płyty jest jeszcze kawałek czasu, więc yy, pewnie będziecie sobie wyobrażać, jak będzie wyglądać cała płyta. I tutaj jeszcze bardziej Wam zamieszam, ponieważ z jednej strony możecie się czegoś takiego po całości płyty yy, spodziewać, jak, jak klimat pokazany w utworze Rytuał. A z drugiej strony jest to w jakiś sposób wyjątkowy dla płyty utwór, więc <śmiech> musicie pozostać dalej w niepewności. <śmiech> który jest w odcinku B, nie kręć tego, czyli y, sam utwór i to, co jest do niego nakręcone. Tutaj troszeczkę y, takie nowum wprowadziliśmy, jest to bardziej w, bardziej w klimacie y, teledysku i tutaj chciałbym pochwalić i przedstawić Wam aktorkę, która tam występuje w bardzo głównej roli, czyli Ulę Machowską. Czyli to jest ta dziewczyna, co zawsze nam spada na White Huncie w ostatnim finałowym numerze. Na razie udaje się nam ją złapać. Właściwie ona się udaje zaplątać w to, z czego spada. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo jeszcze dlatego możecie dalej to oglądać. Pięknie, strzelaj dalej. Dobre. Cześć, jesteśmy na strzelnicy we Wrocławiu, program tak. Nie? Mhm. W tamtą stronę, ciach. Mi. Pięknie. Złap w ten sposób za zamek, odciąg puść. A, teraz tak? Tak. Dobra. Odciąg puść. Siły, tak? tak. Nie puść. Pięknie. Dobra. Uważaj, teraz broń jest załadowana. Tak, tak, tak. Klamshell. Mhm. Tak. Wyceluj. E, użyliśmy broń e, naszym znajomym do nowej płyty. Ogień. Przeładuj. A, tak było. Tylko ogólnie wszyscy cisza. cisza. Czekaj. Okay. Jeszcze. Bardzo fajnie było. Polecam oczywiście, żeby tak sprawdzić. To trochę jak, jak z pierwszym rokiem alkoholu. Nie smakuje, ale, ale tak... Wciąga. Wciąga. Dobra, teraz errata jest do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli cofam to, co cofnąłem i mówię jeszcze raz. Errata, trudne słowo, przez dwa R się pisze chyba, tak? Jest napisane. <grym> Nie mylić z ekslibrisem. <laughs> Czyli takim librisem, tylko że byłem. Co miałem powiedzieć? Aha, utwór Rytuał jest tak naprawdę pełnoprawnym klipem, teledyskiem, wideoklipem, yy, po polsku właśnie teledyskiem. Yy, I jest to... Co to jest? Bardzo dużo pracy włożył Sommer, Marcin Sommer, który siedzi tam z drugiej strony i kameruje teraz cały czas. Nie mamy mówić, że to on, to nie on zrobił. Nie, nie. coś nam macha po prostu. No. Bo on macha, żeby pokazać... A, macha, macha do was. <głos> <głos> Czyli to on, to on zrobił. Czyli przyznaje się do, do, do tej całej strasznie skomplikowanej, bo cały pomysł na to y, wyglądał prosto, ale potem jak zaczął montować, to na cztery miesiące utknął w tym montowaniu i mówił, zmontuj tutaj Q&A, nie mogę, robię rytuał, albo a zrób nam tu, nie mogę, a zapowiedź, nie, nie mam czasu, rytuał. I właściwie teraz jak to kręcimy, to dalej jeszcze nie skończył tego rytuału, więc y, ja nie wiem, ja nie wiem, czy to wklei do odcinka, czy w ogóle ten odcinek powstanie. Może być tak, że ja to mówię na darmo, a odcinek nie powstanie, bo za 20 lat Marcin dalej będzie montował rytuał. A co jest jeszcze ciekawsze, to ja go dopiero będę miksował, więc... <śmiech> więc życzę powodzenia. <śmiech> I oczywiście cieszymy się już na Wasze komentarze pod klipem, 
jak y, bardzo Wam się podoba miks. <laughs> Ale pocieszę Was, że master zrobi Marek, więc nie będzie tak źle. Słuchajcie, jesteśmy w trakcie montażu i jak zwykle okazało się, że zapomniałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Namalowałem dla Was rysunek. Namalowałem rysunek Uli, o której jest troszeczkę w tym odcinku. Proszę. Słuchajcie, dla tych wszystkich, którzy narzekają, że Patronite jeszcze nie ruszył, yy, zapewniam, że już dzisiaj wieczorem będę to uruchamiał, ale w razie jakby się nie udało, bo nie wiadomo kiedy to pójdzie, to yy, będzie w sklepiku uruchomiona sprzedaż takich specjalnych płyt cegiełek, z których część wpływów będzie przeznaczona dla Marcina Biednego, który już ostatkiem sił montuje te odcinki, yy, bo w dalszym ciągu nie płacimy mu. Ale jeżeli kupicie parę płyt z płyt cegiełek, to, to wtedy mu zapłacimy trochę z tych płyt. A, i te płyty, bardzo, bardzo ważna rzecz, że te płyty to nie są takie po prostu płyty, takie płyty. Są płyty cegiełki, a o ich cegiełkowatości świadczy podpis, podpis mój i Kasi. Będziemy się na tych płytach komisyjnie podpisywać, może to Marcin nakręci bo może będzie miał motywację, jak mu obiecamy, że z tych płyt cegiełek część pieniędzy pójdzie do niego. Żebym była już w tym bujaniu, nie? Ale także poszedł jakiś ten? Nie wiem. to tak... Przeładuj. A, przeładuj. Do tyłu. Do przodu. A, tu tak było.